И снова с вами канал Мадачники. Сегодня у меня по плану пирожки из универсального теста. Тесто, которое можно запекать в духовке, а можно жарить на сковородке. Все, что на столе, нам, естественно, понадобится. Подробный рецепт я дам на экране. В начале теплый кефир, 2,5% жирности, выливаем в удобную мисочку. Сюда же добавляем 4 столовых ложки растительного масла. Сахар, соль. Все это просто перемешивается. Теперь в отдельную емкость просеиваем муку. Три стакана. У меня стаканы гранулированные. Измеряю количество только ими. Теперь добавляем дрожжи. Вот такая пачечка, здесь 11 грамм. Ложечкой тоже все перемешиваем. Оставляем немножко муки для присыпки. И вводим кефирную смесь в муку с дрожжами. Начинаем замешивать тесто. Оно должно быть не забитое мукой, но и при этом не прилипать к рукам. Какую-нибудь мисочку смазываем растительным маслом. Тесто у нас в итоге получилось вот такое. Если вначале вам показалось, что когда вы замешиваете, что тесто слегка густоватое, вы можете добавить немного теплого кефира в тесто. Вот В итоге оно должно быть вот такое мягкое. Кладем его теперь в мисочку, смазанную растительным маслом. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на час. Начинка для пирожков может быть любая. Если сладкая, то в тесто добавляйте ванильную эссенцию или ванильный сахар. А если какая-то другая, то в принципе будет хорошо то тесто, которое мы с вами приготовили. У меня начинка зеленый лук и отварные крупные яйца. Лук режем на небольшие такие вот кусочки. Ну, а яйца тоже. Примерно такие же должны быть кусочки. Все порезано. Все перемешиваем. И немножко подсаливаем. И оставляем в ожидании приготовления пирожков. Тесто подымется и можно будет его начинять. Так, вот такое вот тесто получилось. Но мы его сейчас обомнем. Поднялось оно хорошо. Очень мягкое. Так. Ну и теперь вот такие небольшие, ну можно чуть побольше, лепешечки делаем. Я делаю вручную, мне так больше нравится. И закладываем начинку. Ну и так все тесто. Формируем пирожки. Как я говорила, это тесто можно жарить. То есть пирожки могут быть печеные, могут быть жареные. Кому как нравится. Вот такой вот пирожочек. Укладываем на пруд или нехорошо смазанный сливочным маслом. Или на пергамент. Так, пирожки готовы, поместила их на противень, смазанный сливочным маслом. Вот, можно на пергаменте, только который потолще. Для смазывания один желток и совсем чуть-чуть воды, ну примерно столовая ложка. Это для смазывания пирожков. Просто вилочкой сбили и все. Желток. Значит, 10 минут у меня прогревается моя электродуховка. И 10 минут стоят пирожки просто на расстойке. После этого смазываете их желтком с водичкой и в духовку. Примерно на 20 минут, можно на 30. 
при 180 градусах, но обязательно следите за выпечкой и за своей техникой. Так, пирожки на средней полочке вверх низ конвекции. 180 градусов и 30 минут выпечки, но смотрим за временем. Пирожки должны быть просто румяными и можно проверять готовность зубочисткой. Пирожки испеклись ровно 30 минут, но за 15 или 10 минут, ну вы смотрите по своей духовке, до готовности я уменьшала градусы до 170. Сейчас я просто смазываю пирожки еще горячие сливочным растопленным маслом и буду их перекладывать на блюдо. Берем любой пирожок, немного остывший, разламываем его. Видите, тесто получилось очень нежное, вкусное. Добавляем ложечку сливочного масла, можно растопленного, а можно кусочек ножиком положить туда просто сливочного масла кусочек. И наслаждаемся вкусом.